Habari za leo na karibu sana katika Azam News na ito Nordin Selemani. Mimi ni Fatma Almas Nyangasa. Tuanze na Muktasar. Hatuna matatizo na wakimbizi ambao ni watulivu. Wakimbizi wa Burundi wanaojihusisha na uhalifu mkoa ni Katavi watakiwa kujirudi mara moja. Watu wengine walizembea katika kuhamasisha watu kupiga kujiandikisha. Nadhani Mheshimiwa Rais nitaleta mapendekezo maalumu kwako. Mwitikio wananchi kujiandikisha kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa bado wasuasua. Kizazi kipya ambacho hakijui historia ya kweli ya nchi yetu. Kongamano la miaka 20 ya kifo cha baba wa taifa la itimishwa vijana kwa ujumbe mahsus As prime minister Abi Ahmed has sought to promote reconciliation solidarity and social justice Na waziri mkuu wa Ethiopia mimi ni wapongezi baada ya kushinda tuzo ya amani ya Nobel mwaka huu Naam karibu. Unaweza pia kupata taarifa za habari na vipindi vyetu vya Adhuhuri Live la Siri Launch Morning Trumpet na vinginevyo kupitia Azam TV app kwenye simu yako ya mkononi. Download kwenye Google Play Store ama App Store ili utupate. Tufuatilie pia kwenye kurasa zetu rasmi za Instagram, Facebook, YouTube na Twitter tukipatikana kwa jina la Azam TV TZ. Naam, tuanzie huko Katavi ambako naelezwa kwamba Rais Dr. John Magufuli amewaonya wakimbizi kutoka nchini Burundi wanaoishi katika makambi ya wakimbizi mishamo na katumba kutojihusisha na uhalifu kwa kiwaagiza watendaji wa serikali kutowafumbia macho wanaokiuka sheria za ukimbizi. Miasema hayo kutokana na uwepo wa ripoti za matukio jambazi na uingizaji silaha yanayohusisha baadhi ya wakimbizi hao wanawatarisha amani iliyopo nchini. Sami Kisika amekuepo Akizungumza na mamia wananchi wa wilaya ya Tanganyika katika kijiji cha Majalira, Rais Magufuli amesema, pamoja na ukarimu uliofanywa na serikali ya Tanzania ya kuwapokea wakimbizi hawa kuanzia mwaka 1172 na kutoa uraia kwa wakimbizi laki moja na ishirini arufu. lakini wapo baadhi yao ambao wanafanya vitendo hivyo tofauti na malengo yao ya kupewa hifadhi hapa nchini. Wapo wanaokimbia na siaha. Wapo wanaouua tembo wetu. Kama hilo haliwezekani. Na ni waombe viongozi wa mkoa na wilaya na viongozi mbalimbali na viongo vya ulinzi na usalama vilisimamie hili kikamilifu. Hatuna matatizo na wakimbizi ambao ni watulivu. Na wakimbizi waendelee kukaa kwenye maeneo yao. Lakini pia usiangalie kupewa uraia wakati nchi yetu ipo. Katika kuimarisha ulinzi na udhibiti wa vitendo vya uharifu ikiwa posola la uigizaji wa silaha Rais Magufuli amamrukua mkoa wa Katavi uwe chini ya kikosi cha jeshi cha bidia 201 KJ cha mkoa wa Tabora badala ya ile ya 104 KJ ya mkoa wa Nyuruvuma huku pia wakitakiwa kulinda uwanja wa ndege wa Mlibasi uliopo ndani ya makazi ya wakimbizi wa mishamo sasa tunakuwa chini ya jeshi ya wananchi wa Tanzania Kwa hiyo jeshi ya wananchi wa Tanzania mtaeke mezi pale wananchi nao kwa pande wao wakatoa maoni yao kuhusu agizo hilo la rais Magufuli. Mimi na naloomba tuwafanye uchunguzi mkubwa kuanzia ambao wajakata viti vya ulaia na ambao waliokata viti vya ulaia warudi kwao. Jinsi tulivyokuwa tunaishi na wao wa, wa, wa kimbizi, na jinsi marehemu mheshimiwa baba wa taifa aliwapokea. Mimi ninapendekeza hivi wale waliokata la uh, tuliwapatia ulaia ukweli kama hawa na roho mbaya waendelee kuishi lakini wale waliokuwa na roho mbaya waendelee kuondoka hata hivyo rais Magufuli amemwagiza waziri wa Tamisemi Suleiman Jafo kuhakikisha anabadili usajili wa halmashauri ya wilaya ya Tanganyika ili fanane kwa jina hilo badala ya jina la sasa la halmashauri ya wilaya ya Mpanda Mpanda wana halmashauri yao kwa hiyo hii ni ya Tanganyika kwa hiyo neno Mpanda likafutwe kutoka katika ziara ya Mheshimiwa Rais Mkuu wa Katavi ni Sami Kisika Azam News. 
Na moja kwa moja hivi sasa niungane na tena Sami Kisika kutoka kule Katavi. Tuweza kujua mawili matatu toka huko. Sami ziara ya Rais Magufuli imehitimishwa leo huko Katavi. Tuelezi yanayojiri hivi sasa. Asante sana Fatma. Hapa Katavi ndo kama hivyo tena Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli amehitimisha ziara yake ikiwa ni neema katika upande wa eh, masuala ya nishati na miundombinu ambapo awali asubuhi aizindua kituo cha kupoza umeme ya gridi ya taifa ambacho mkoa wa Katavi utapata kutoka katika mkoa wa Tabora na kuondokana na ule utumiaji wa umeme wa mafuta lakini pia kwa upande wa miundombinu ni kwamba alisema ujenzi wa barabara alipozindua kile kipande cha mpanda eh, vikonge akasema kwamba ujenzi wa barabara ya mpanda kuelekea mkoa wa Kigoma utaendelea kujengwa kwa kipande kwa kipande kwa maana ya kilomita hamsini kwa kila awamu lakini pia ni kwamba akatangaza neema nyingine kwamba kwa upande wa mkoa wa Katavi uso katika ule mji mdogo wa Karema ambapo anasema kwamba kutajengwa bandari ambao na tayari serikali imekwisha tenga jumla ya shilingi eh, milioni eh, bilioni 47 kwa ajili ya ujenzi wa bandari hiyo kutoka Karema ambayo itakuwa inasafisha bidhaa kwenye ziwa Tanganyika kuelekea katika bandari ya Karemi kule nchini Kongo Sawa sawa na baada ya, ya ziara hiyo basi wananchi wenyewe kwa upande wao ambao wamepata fursa ya kuzungumza nao unadhani wameitikia vipi ama wameizungumzia wame, wame vipi ziara ya mheshimiwa rais huko Katavi kwa upande wa wananchi wa mkoa Katavi wana furaha kweli kweli kwamba wanaona kwamba ziara rais ni mafanikio kwao kwa kuwa vitu vingi hususan masuala ya miundo mbinu yameweza kushirikiwa na kutolea na tamko na rais lakini kando tu ni naye chifu wa eh, wa Konongo ambaye ni chifu katika mkoa wa Rukwa eh, mkoa wa Katavi chifu naona mheshimiwa rais kamaliza ziara yake na hii leo sasa tayari eh, baada ya ziara mvua ikanyesha nyie wananchi mmepokeaje eh, ziara hii ya mheshimiwa rais Magufuli ah, kwa, la kwanza kabisa kwanza niweze kuchukua nafasi ya kumshukuru mheshimiwa rais kitendo cha kuja mkoani Katavi na sisi mimi kama kiongozi wa mila wa kabila la Konongo Chief Kayamba nimejaribu kufanya namna ya kuweza kuleta mvua kwa maana ya baraka kwa mila zetu za Kikonongo. Kwa kweli tumemshukuru sana. Rais hasa amemshukuru katika nyanja zipi hasa kwa mambo yote ambayo amefanya? Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa John Pombe Magufuli, kwanza tumemshukuru kutuwezesha kupata barabara ya kutoka Tabora mpaka kutoka Tabora mpaka Mpanda, a kutuwekea kituo cha a, meli huko Kalema kwa maana ya bandari, lakini pia tumemshukuru sana namna ya kutupongeza jinsi ya kuweza kujenga kiwanda cha kukobolea pamba ambayo inalimwa mkoani Katavi. Asante. Haya ndio wananchi wa mkoa wa Katavi lakini pia kesho asubuhi kama Mheshimiwa Rais alivyosema kwamba tunatarajia kuipokea ile ndege ya shirika la ndege ATCL ambayo itatua kwa mara ya kwanza katika uwanja wa Kashauriri hapa mjini Mpanda ikizindua safari zake katika mkoa wa Katavi kulingana na agizo la Rais Fatma Asante sana ni Sami Kisika huyu akitueleza yale yaliyojiri na jinsi wananchi walivyopokea ziara ya Mheshimiwa Rais Dr. John Magufuli huko mkoani Katavi. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Simon Siro amesema watalazimika kutumia doria helicopter za jeshi hilo ili kutokomeza kabisa uhalifu wa silaha katika maeneo sugu ya mipakani ikiwemo katika mikoa ya Kigoma, Kagera na Katavi ambayo imekuwa ikishuhudia matukio ya ujambazi na silaha za kivita na utekaji wa mara kwa mara. Ameyasema hayo mkoa ni Kigoma kama anavyoeleza Jacob Ruvilo. maafisa wa jeshi la polisi wakiongozwa na IGP wa Tanzania pamoja na wa Burundi. Ni katika kikao maalum cha kujadili masuala mazima ya kiusalama hasa kukabiliana na uhalifu ambao umekuwa ni tatizo kwa mkoa wa Kigoma muda mrefu. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Brigadier General Mstaf Emmanuel Maganga ndiye aliyefungua kikao hicho cha siku moja. Mbali na kutambua na kupongeza jitihada za vyombo vya ulinzi na usalama wanavyokabiliana na uhalifu akamuomba IGP kuongeza nguvu ya askari ikibidi na doria za helikopta katika maeneo maalum. Ngozi waliopo sasa hivi wanafanya kazi nzuri. Wakishirikiana na members wengine wa kamati ya usalama ya mkoa. Lakini sisi tuna misitu mikubwa. Siku moja moja mkuu ile 
chopa lako likipita pita mle linatiatia msukosuko ina ina nani na vile vile watu wa jeshi na watusaidie tuliomba chopa wakati ule hazi 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 kuwa kulikuwa na challenge hazikuja ni hati makabisa ya kikao hiki cha siku moja kama unavyoona IGP wa Tanzania na Burundi eh, wakiwa wamemaliza kikubwa ni swala zima la kusainiana makubaliano linalojitokeza hapa ni uh, wote wa pande mbili kuzungumza namna ambavyo sasa watakabiliana na swala zima la uhalifu walifu wa kutumia silaha wameshuka sana kwenye ile mikoa tunachotaka sisi ni kumaliza ule uhalifu kabisa kwenye ile mikoa kwa hiyo swala sio kutisha uhalifu swala ni kuwashughulikia E, na kupitisha helikopta na nimeichukua kwamba ni jambo la msingi kulifanya kwa sababu doria ni sehemu ya njia ya kuzuia uhalifu kwa hiyo taifanya unaweza ukasema hiyo ndio tamati sasa ya kikao hiki cha siku moja na kikubwa ni utekelezaji wenyewe huo ili kuleta ufanisi na wananchi kufanya shughuli zao katika hali ya amani na usalama Jacob Ruviro Azam News Kigoma Haya mwitikio wa wananchi kujitokeza katika vituo vya kujiandikisha kupiga kura kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa na vijiji umeendelea kuwa wakusua sua na kuifanya Azam TV ifanye ziara katika baadhi ya vituo hivyo kujionea hali halisi na kuzungumza na wananchi kuhusu kujiandikisha huko. Esther Bila Malisa anaarifu zaidi. Tukianzia katika jiji la Dar es Salaam vituo vingi vimeonekana vikiwa tulivu bila uwepo wa watu wanaoingia kujiandikisha na hata kama wakiingia basi ni mmoja mmoja huku akipishana zaidi ya nusu saa hali mpaka sasa ni kwamba mwitikio sio mkubwa sana e, pako slow kidogo wanatokea dakika ya mwisho nimezungumza pia na wananchi ambao hawajajiandikisha hadi sasa nikataka kufahamu ni nini kinachowasibu ina haraka simshe tarehe 14 eh ina haraka sana kwa hiyo nitaenda kujiandikisha na nitapiga kula. Kesho ni Mungu akipenda napenda naenda nikajiandikisha. Ili nichague yule ninayempenda mimi mwenyewe. Mkoa ni simu unako hali si shwari kwani vituo vingi vinaonekana kuwa na watu wachache wanaofika kujiandikisha huku mwamko mdogo ukionekana zaidi katika vituo vya katikati ya mji. Kwa sababu leo ni siku ya tatu, lakini watu mpaka dakika hii wako moja, msini na sita. Kwa tunashauri wale viongozi waendelee kutoa mahamasisho kwa wananchi ili waweze kujitokeza kwa wingi. Wananchi waliofika kujiandikisha wanaeleza kufurahishwa na zoezi kutokana na kutokuwepo kwa msongamano huku wale ambao bado hawajajiandikisha wakaeleza sababu zao. Mimi nimefika pale kufika na kujiandikisha na kutoka. Mbona nikijiandikisha kijijini huko nimeona bora niende wapi nikajiandikisha kule sehemu ambayo ambao nakaaga ndo nataweza kupikia kula huko. Sielewi kabisa sikio kama kina kinaendelea nini. Ngona subiria mimi siku ya kupiga kula nikapiga kula kwa sababu kadi ninayo. Wengine hawana uelewa wanasema atakaye chaguliwa atachagua wenzangu basi ndo amepita lakini unayejua maana lazima ujiandikishe. Alimashauri ya mji wa Bariadi inatarajia kuandikisha wapiga kura 1080 lakini mpaka sasa wapiga kura 1176 pekee ndio wameandikishwa na uenda matarajio yasifike. Uelewa mdogo wa wananchi mstaka bali wapijiandikisha katika daftari hili la wapiga kura uchaguzi wa serikali za mtaa. Na wamekuwa wakijumlisha mazoezi yaliyopita ya uboreshaji wa daftari la kujumla wapiga kura uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani muda uliotolewa na wizara ya ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa tamisemi uandikishwaji wa uchaguzi huu kwa kila mkoa walipewa juma moja huku Dar es Salaam zoezi hilo lilianza tarehe nane na linaishia tarehe kumi na nne Estabela Malisa Azam News Dar es Salaam Kusiana na kusuasua kwa uandikishaji huo waziri wa Tamisemi Selemani Jafo ameonesha hofu yake kwa baadhi ya watumishi kuanzia ngazi ya mkoa huku akimomba Rais Dr Magufuli ikimbidi atawasilisha dokezo endapo kutabainika kutowajibika kwa viongozi hao katika zoezi hili Mheshimiwa Rais naomba uridhie Endapo siku saba zitakuwa zimekamilika. Halafu kama kuna mikoa ambayo haijafika hata asilimia hamsini Mheshimiwa Rais nitaomba nipeleke dokezo maalumu kwako. Haiwezekani hata kidogo. Maeneo tunawakuwa mikoa, tuna maras, tuna madisi, tuna wakurugenzi, tuna maafisa tarafa, tuna watendaji wa kata mpaka watendaji wa vijiji. Agenda ya uchaguzi wa serikali za mitaa ndio inaotoa mchakato wa maendeleo. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais naomba uridhie. 
pale itapobainika kwamba kwa juhudi za kwa, kwa maksudi watu wengine walizembea katika kuhamasisha watu kupiga kujiandikisha nadhani mheshimiwa rais nitaleta mapendekezo maalumu kwako ofisini kwako Haya ni Salma Njafo huyo waziri wa Tamisemi. Hii ni Azam News mimi ni Fatma Almas Nyangasa mwanzangu ni Nordin Selemani. Mwana habari Kabendera aomba kuteta na DPP juu ya namna ya kuimaliza kesi yake uhujumu uchumi. Na Tanrods na Tarura Tanga waagizwa kufanya tathmini ya uharibifu wa miundombinu kutokana na mvua. Hii ni Azam News na ito Nordin Mwenzangu ni Fatma. Pongezi zinaendelea kutolewa kwa waziri mkuu wa Ethiopia Abi Ahmed kwa ushindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka huu ambao ameipata kutokana juhudi zake za kutatua mzozo wa eneo la mpakani kati ya Ethiopia na nchi jirani ya Eritrea. Ni mwenyekiti wa kamati ya tuzo ya Nobel nchini Norway, Berit Reis Andersen akitangaza ushindi kwa Abi ambaye ni kiongozi kijana mwenye miaka 43 na, mitatu. na kwa inisha kuwa ushindi huo umetokana na juhudi zake za kuleta amani na ushirikiano wa kimataifa. Abi Ahmed has sought to promote reconciliation, solidarity and social justice. Ethiopia kwenyewe kuanzia kwenye ukurasa wa Twitter wa ofisi ya waziri mkuu Abi ni shangwe wakiunga mkono ushindi wa waziri mkuu wao ambaye tangu aingie madarakani mwezi Aprili mwaka jana wanamuona kinara na kujivunia juhudi za kiongozi wao huyo za kuwaweka pamoja kwa maridhiano. Nilitarajia hivyo bila wasiwasi. Napenda kumpongeza waziri mkuu wetu. Nina imani atafanya mengi mazuri siku zijazo. The most important thing that he Kitu cha msingi alichofanya ni mkataba wa amani na Eritrea. Alifanikisha mpango huo wa amani na nchi hiyo baada ya miongo kadhaa. Mbali na pongezi kutoka pande mbali mbali barani Afrika, jitihada za Abi zimevuka mipaka hadi anga za kimataifa. 
na hilo limedhihirishwa na umoja wa mataifa kupitia msemaji wake Real LeBlanc ambao ameungana na Ethiopia kujivunia juhudi za abi za kutatua mzozo wa mpakani kati ya Ethiopia na Eritrea na ushirikiano wake wa kimataifa. Abi amefanikiwa kuibuka mshindi dhidi ya majina kadha ya watu walioonekana wana ushawishi wa kushinda awamu hii wakiwemo kansela wa Ujerumani Angela Merkel na wanaharakati wanaopigania mageuzi Hong Kong ambao ni kati ya watu 223 walioshindania tuzo hiyo ya Nobel mwaka huu na mashirika sabini na manane. Na kuangazia kidogo hilo la tuzo ya amani ya Nobel kwa rais kwa waziri mkuu wa Ethiopia tumemwalika Abbas Mwalimu ili kuweza kupita kidogo. Karibu sana Abbas. Asante sana. Ni ushindi ambao umeupata baada ya kusimamia yale makubaliano ya amani ya Julai mwaka 2018. Kufuatia vita ya wastani wa miaka miwili baina ya nchi hizi mbili mwaka 98 mpaka mwaka 2000 ambako vita yenyewe ilisha. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni ushindi kwanza kwa wa Ethiopia lakini kwa bara la Afrika kwamba Afrika sasa inaweza inaonesha inaweza kutatua changamoto zake zenyewe kwa maana ya nchi na nchi na sio kutegemea mataifa mengine ya kigeni na bahati mbaya zaidi kwenye hii migogoro pale inapoonekana kuna taifa lingine ama tunapopeleka migogoro kwenye baadhi ya taasisi za kimataifa huwa na zenyewe zina masuala yake kwa hiyo kuweza kutatua changamoto hii kama wa Ethiopia kama kama wa Eritrea na Ethiopia nicho kinachoonesha kwamba Afrika tunaweza kupiga hatua kwenda mbele endapo tutakuwa tukisimama wenyewe kama Afrika kwa hiyo ni, ni mafanikio kwa Afrika ni mafanikio kwa Ethiopia ingawa bado kuna changamoto nafikiri ndani ya Ethiopia bado anatakiwa apambane nazo kuhakikisha kwamba analeta ule umoja halisi wa kitaifa kwa maana Ethiopia hii ina mgawanyiko wa, wa makabila kadhaa pale ambayo kuna ile dhana ya kwamba kila moja likitamani ku kuongoza lile dola na ukiangalia mm. kulikuwa kuna wa Tigri pale kipindi kwa alikuwa kiongoza kipindi cha eh, ma, hali ma, Mariam Desegen na kuna makabila kama wa Mara mm. lakini pia hawa hawa ni wa Roma oh, mm. ni asilimia kubwa ya ya, ya Ethiopia pale kwa hiyo zaidi ya 36 zaidi ya 36 kwa kuna itajika maridhiano ya kitaifa na kuundwa tume ya maridhiano ya kitaifa kuangalia changamoto ambazo zina wakabili na hatimaye sasa kuzipatia ufumbuzi wa kudumu huyo anakuwa ni kiongozi wa pili kutoka barani Afrika kutoa tuzo hii akiwa madarakani akifuatia uh, Ellen Johnson Salifu ambaye alichukua tuzo hiyo mwaka mbili na moja. Inatoa picha gani kwa Waafrika wengine kuona wenzao akiwa madarakani wanatoa tuzo kama hizo sababu tulizoea kina Mandela ilikuwa ni kabla lakini pia hata mtu kama Desmond Tutu yeye akuwa kiongozi mkubwa katika bara Afrika na Soreika naye hakuwa mtu wa, wa kiwango cha daraja hili tunachokiona hapa ni kwamba Afrika inaweza kujifunza kupitia hawa kwa maana ya, ya kufanya yale mema ambayo yanaweza yakawa ni fundisho kwa kwa Afrika wengine lakini pia kwa dunia kwa sababu e, malengo makuu ya, 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 ya dunia kwa maana kwa mfano moja mataifa ni kuhakikisha kwamba kwanza ni, ni amani na usalama duniani kwa hii ndio lengo kuu lakini amani na usalama ndio inayopelekea maendeleo maendeleo tunaona Ethiopia sasa kwa kipindi kicha miaka miwili tangu ameingia madarakani Dr. Abiy Ahmed ni kutokana na amani na usalama ambao imemalika sana na kipindi chake kwa hiyo ni huwezi kutenganisha amani na usalama na maendeleo kwa hiyo ni lazima nchi za Afrika zikishe zinaimalisha amani na usalama ili ziweze kupiga mbele katika hatua kimpi maendeleo moja ya mtu ambaye amemshinda ni Angela Merkel bwana mama wa shoka kweli kweli eh, katika bara la, la, la Ulaya Unadhani kwamba nini kikubwa ambacho kina kinajifanya sasa Afrika jipambanue kupitia ushindi wa Ahmed Abiy? Ni ile tunasema kwa lugha ya social transformation mabadiliko yale ndani. Ukitazama Dr. Ahmed alichokifanya ni kuhakikisha kwamba kwanza ana kipindi alichoingia ana ameondoa kifungoni wale wafungo wa kisiasa hmm. lakini amejaribu kuimarisha amani na usalama katika nchi yale makundi mbalimbali amejaribu kuunganisha. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kumbe maendeleo haya yanatokea ndani kwa maana migogoro ikianza kutatuliwa kutokea ndani basi inaweza ikaleta manufaa zaidi kwa hiyo hili ndio kubwa na ukiangalia Angela Merkel amefanya amefanya zaidi kimataifa na ukiangalia eneo ambalo alikuwa anaelekea ni kuhakikisha kwamba anapokea wakimbizi kutoka nchi mbalimbali na kuwa kuwapa hifadhi katika ujumu ya Ulaya kwa hiyo ikubwa ambalo Afrika tunaweza kujifunza namna gani tunaweza tukafanya social transformation katika nchi yetu kwamba mabadiliko ya ndani ambayo yanaweza akapelekea maendeleo lakini mimi nafikiri hata Tanzania tunajifunza kwa sababu tunaona eh, rais wa jamhuri ya muungano ana, anafanya hayo kwa maana ujenzi wa hospitali mabarabara kuhakikisha kwamba hawa wananchi wana wanashiriki wana katika kati za uchumi ili kuweza kujitetea maendeleo kwa sababu haya ndio mambo ya msingi ambayo unakuta mwisho wa siku yanapelekea nchi kuingia kwenye migogoro basi unadhani kwamba Tanzania na nyewe siku moja atapata 
tuzo hii ninaamini hivyo <laughs> na nimekuwa naye basi mwalimu hapa ni mchambuzi wa masuala mbalimbali akiwemo pia masuala ya kidiplomasia tukiangazia ushindi wa tuzo ya amani ya Nobel ambayo imenyakuliwa na waziri mkuu wa Ethiopia Asilimia sabini na tano wa Tanzania waliozaliwa baada ya mwaka tano wanaelezwa hawayajui maisha hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere na hivyo kwa miongoni mwa changamoto zinazoweza kuhatarisha usalama wa taifa kutokana na kuishi maisha ya mtindo wa kisasa zaidi kwa asilimia sitini na sita pekee ndio wenye ufahamu juu ya maisha baba wa taifa. Taarifa imetolewa na kamanda wa chuo cha mafunzo ya ulinzi na anga brigadia jenerali Mbaraka Mkeremi. Kwa kongamano la kumbukizi ya miaka 20 tangu kifo cha baba wa taifa lilohitimishwa leo chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kongamano hili ambalo limefanyika kwa siku mbili na leo hii ni sehemu ya majadiliano ambayo alijikita katika sera ya mambo ya nje, amani, ulinzi na usalama wa taifa ambapo wasilisho la kwanza lijikita katika ulinzi wa taifa. Kundi hili halikuyaishi maisha ya mwalimu badala yake wameyasoma tu na kuyasikia na kusikia hadithi za mwalimu. Ni kizazi kipya ambacho hakijui historia ya kweli ya nchi yetu na kimeathiriwa kwa kiasi kikubwa na utandawazi. Utaifa walionao ni mpya na kwa bahati mbaya sana unajijenga wenyewe wana mashujaa wao wana viongozi wao wana historia yao na wana njozi yao ya taifa huku juu wachache wamebaki na Tanzania yao utaifa wao na uzalendo wao kundi hili la kizazi kipya lisipoangaliwa na kuandaliwa mazingira mazuri ni moja ya changamoto ya taifa letu hapo baadaye changamoto nyingine ambayo iliwasilishwa hapa ni majadiliano ya muungano na migogoro ya kisiasa kuna mijadala mbalimbali inayoendelea inayotishia mustakabali wa muungano wetu. Mijadala hii sio migeni. Maana ilikuwepo hata wakati wa mwalimu. Kinachobadilika ni kupanda na kushuka kwa joto la mijadala hiyo. Mfumo wa vyama vingi vya siasa. Pamoja na uzuri wote wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa nchini, lakini tumeshuhudia kuongezeka kwa migogoro ya kisiasa nchini baada ya kuanzishwa kwa vyama vingi vya siasa. Hasa nyakati za uchaguzi kutokana na sababu mbalimbali. Kwa bahati mbaya dhana ya uadui unaotokana na kutofautiana kiitikadi inazidi kuota mizizi katika nchi yetu kuna dalili ya kupungua kwa uzalendo tokea mfumo wa vyama vingi kuanza hili nalo ni moja ya changamoto za kiusalama kwa nchi yetu profesa benadeta kilian yeye alijikita katika utafiti uliofanyika mwaka 2018 uliangalia uelewa masuala ya usalama kwa jamii ambao uliangazia mikoa saba ukishirikisha watu mia sita. Kipengele kimoja wapo cha utafiti huo ni kuhusu endapo patatokea uvunjifu wa amani katika eneo husika. Kimbilio la kwanza litakuwa wapi? Asilimia 48 ambayo karibia nusu walisema wanakwenda kwa balozi wa nyumba kumi. Asilimia 36.4 walisema wanakwenda kwa viongozi wa serikali za mitaa, serikali za mitaa, serikali za vitongoji. Asilimia 8.5 wakasema wanakwenda kwa jeshi la polisi. Lakini pia tuligundua kwenye utafiti wetu sehemu zile ambazo vituo vya polisi ya vipo au viko mbali kwa hivyo wananchi inabidi watumie e, vyombo vingine kupata amani na sio jeshi la polisi lakini kuna wengine wakawa wanasema tukienda jeshi la polisi kuna mchakato nini labda wanaweza wakaomba chochote nini kwa hivyo tunaamua kwenda kwa 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 kwa, kwa balozi au kwa serikali za mitaa Eneo lingine ambalo limegusiwa katika majadiliano hayo ni uhamiaji na usalama wa mipaka pamoja na sera za mambo ya nje Sheila Mkumba Azam News Dar es Salaam Wakala wa barabara nchini Town Roads na wakala wa barabara vijijini na mijini Tarura mkoa wa Tanga wameagizwa kufanya tathmini ya uharibifu wa miundombinu uliosababishwa na athari za mvua zinazoendelea kunyesha maagizo haya yametolewa na mkuu wa mkoa wa Tanga alipotembelea maeneo mbalimbali ya wilaya ya Korogwe yaliyoathiriwa na mfuriko kama tunavyoelezwa hapa na Mariam Shedafa katika wilaya ambazo zimeathirika zaidi na mafuriko kwa mkoa wa Tanga ni Korogwe pamoja na Muheza ambapo hapa wawakilishi wananchi wa maeneo hayo ambao ni wabunge wanaelezea namna mvua hizo zilivyoathiri miundombinu ya barabara pamoja na makazi. Tumeathirika kwa sehemu kubwa na sio kwa chekelei peke yake tu. Ukienda tarafa ya Bungu barabara haipitiki. Ukienda tarafa ya Magoma hakuna mawasiliano kati ya Magoma na Korogwe. Bado kuna vijiji vya Madala, kule Vuluni na kwenye kuna watu wameathirika sana. Maji yamekuwa ni mengi, mazao ya wananchi yameharibika. Umepata mathari kubwa sana barabara ya kuelekea amani. E, ni barabara kubwa. Mtakuta watu wa amani pia wameshindwa kuja mjini kabisa kuanzia jana. 
na kule kuna barabara ambazo zimekatika kabisa hasa maeneo ya Mbomole Sakale kule kwa mfano hapa kwenye maduka maji yameingia mpaka juu kabisa vitu vyao vimeharibika na hapa mkuu mkoa Tanga Martin Shigela akatoa maelekezo kwa Town Road pamoja na Tarura na maji mengi yanatoka kwenye milima lakini miundombinu ambayo imetengenezwa ya kuyachukua na kuyasafirisha maji inaonekana imezidiwa kwa kiwango kikubwa sasa mimi naelekeza bahati nzuri kwenye ziara hii yuko mtu wa Tarura wala asifuatane na mimi ni mwache hapa aenda akaangalia ile eneo ambalo limeathirika ili tuanze kupokea mpango ya namna ya kushughulikia katika hatua nyingine mkuu huyo wa mkoa ametoa kilo elfu saba za mchele kwa kaya ambazo zimeathirika na mvua wilaya ni Korogwe Mariam Shedafa Azam News Tanga Taarifa ya athari za mvua huko Tanga zinatupeleka moja kwa moja kwa Kiraja Mbogo kutueleza sasa vipi hali ya anga itakavyokuwa kwa saa 24 sijazo Karibu sana mtazamaji ni kushukuru Nurdin kwa kunikaribisha lakini ni toe tu taarifa na uhakika kwamba mvua hizi pamoja na uharibifu huo zilizofanya katika baadhi ya maeneo ambapo dakika chache zilizopita ripoti imeonyesha katika mkoa wa Tanga bado eneo hili la ukanda wa pwani ya kaskazini natarajiwa kuwa na vipindi vi fupi vya mvua kubwa hivyo huenda isababisha uharibifu zaidi kwa hivyo wakazi wa maeneo hayo achukue hatua stahili kuweza kujiepusha na madhara yanayoweza kusababishwa na mvua hizi kubwa leo usiku maeneo mengi yanatarajiwa kuwa na mvua huku mvua nyepesi ikitarajiwa katika mikoa ya Arusha Manyara pamoja na mkoa wa Kilimanjaro hususa katika eneo la Moshi na Same huku maeneo machache yakitarajiwa kuwa ni makavu pamoja na mkoa wa Tabora Singida Dodoma pamoja na mikoa hii nyanda za juu kusini hali kadhalika na maeneo ya Lindi pamoja na Mtwara lakini katika eneo hili la Lindi upepo unatarajiwa kuwa ni mkubwa unaoenda kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa hivyo huenda hali ya bahari ikawa si shwari na maeneo yanazunguka ziwa Victoria kunatarajiwa kuwa na mvua pamoja na ngurumo za radi katika usiku wote wa leo na maeneo mengine yote yale salio yanatarajiwa kuwa ni makavu hapo kesho katika jiji la Dar es Salaam Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua pamoja na hali ya mawingu na maeneo haya baadhi ya sehemu na katika baadhi ya maeneo kutakuwa na vipindi vifupi vya mvua kubwa hivyo tuchukue hatua stahili kuweza kujiepusha na aina yoyote ya athari inayoweza kusababishwa na vipindi hivyo vifupi vya mvua kubwa katika mikoa ya Arusha Manyara pamoja na mkoa wa Kilimanjaro kesho kunatarajiwa vile vile kuwa na mvua huku kitarajiwa kuwa vile vile na vipindi vya jua na kiwango cha juu kinatarajiwa kufika nyuzi joto 29 hii ikiwa ni katika eneo la Moshi pamoja na Sami katika mkoa wa Kilimanjaro hali haitofautiani sana kati ya eneo hilo na baadhi ya maeneo ya mikoa ya kanda ya ziwa ambapo kunatarajiwa kuwa na mvua takambatana na ngurumo za radi katika eneo la Bukoba, Mwanza pamoja na maeneo ya Shinyanga na Musoma pakitarajiwa kuwa na hali ya ngurumo za radi pekee. Tuangalie katika mikoa ya Magharibi ambapo tunatarajia eneo hili kuwa na mvua katika mkoa wa Kigoma, mvua hizi tambatana na ngurumo za radi huku Sumbawanga pakitarajiwa kuwa ni na hali ya mvua nyepesi ila hali tabora kunatarajiwa kuwa pakavu pakiwa na mawingu kiasi pamoja na ngurumo za radi katikati mwa nchi katika mikoa ya Singida pamoja na Dodoma na majirani zao mkoa wa Morogoro kuna tarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi katika mkoa wa Singida na mvua nyepesi ili hali Dodoma panatarajiwa kuwa ni pakavu huku Morogoro kukitarajiwa kuwa na mvua na kiwango cha juu cha joto katika eneo hili ni nyuzi joto 29 katika mkoa wa Dodoma lakini katika mkoa wa Morogoro kuna tarajiwa vile vile kuwa na vipindi vifupi vya mvua kubwa hususan ni Morogoro ya kaskazini na Mbeya Iringa pamoja na Songea kuna tarajiwa kuwa na mvua nyepesi huku kiwango cha chini cha joto kikishuka ni joto 14 katika jiji la Mbeya ili hali maeneo mengine ni kati ya nyuzi joto 19 na nyuzi joto 17 katika mkoa wa Iringa. Tumalizie utabiri wetu kwa kuiangalia Lindi pamoja na Mtwara eneo hili la pwani ya Kusini kesho linatarajiwa kuwa na vipindi vifupi vya mvua katika baadhi ya maeneo huku kitarajiwa kuwa na mvua nyepesi maeneo mengi katika mkoa huu wa Lindi pamoja na Mtwara na katika eneo hili kunatarajiwa kuwa na vipindi vifupi vya mvua kubwa vile vile hivyo wakazi wa maeneo haya chukua tuwastaiki pamoja na upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya zaidi ya kilomita 40. Hii inamaanisha kwamba hali ya bahari itakuwa si na mawimbi yanaweza kuwa makubwa yanayozidi hadi mita mbili. Ni hayo tu unaishia hapa katika utabiri wa hali ya hewa. Nikutakie usiku mwema lakini bado Fatma na mwenzake Nurdin wanaendelea na taarifa yetu ya habari. Alamsik.
Vigogo wa soka Tanzania Yanga waamua mtanange wa hatua ya mchujo ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Pyramid FC ya Misri kupigwa katika dimba la CCM Kirumba Mwanza. Weka mate ya utendaji imeamua kwamba eh, hayo ndio maamuzi sahihi ya kuweza kupeleka uwanja wa CCM Kirumba. Wachezaji sita kutoka Simba B hujumuishwa kwenye mechi tatu za kirafiki Simba kuanzia mchezo wa kesho dhidi ya Bandari FC ya Kenya. Viongozi wa zamani wa Simba, Evans Aveva na Geoffrey Nyange Kaburu wamwandikia barua mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP wakiomba majadiliano ya kumaliza kesi yao ya utakatishaji fedha. Na bodi ya ligi yatoa adhabu kwa timu mbalimbali za ligi kuu ya Vodacom Tanzania. Polisi Dodoma yamshikilia mtuhumiwa wa wizi wa shilingi milioni moja za benki ya Exim. Na kutoka Mwanza tunakukutanisha na mrembo wa Sia Patrick aliyekataa dhana ya ulemavu ni kulema. bado upo katika Azam News na ito Nordin mwenzangu ni Fatma. Mwandishi wa habari za uchunguzi Eric Kabendera ameandika barua kwa mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP ya kuwa wanakusudia kuanza majadiliano ya namna ya kumaliza kesi ya hujumu uchumi inayomkabili mshtakiwa huyo. Mbali na Kabendera katika mahakama ya mafisadi kesi dhidi ya mfanyabiashara aliyetajwa na Rais Dr. Magufuli kuibia mamlaka mapato Tanzania TRA Muhammad Yusufali maarufu kama shilingi milioni saba kwa dakika na wenzake kulipa faini ya shilingi milioni 4.5 ambapo tayari wameshaanza kulipa huku majadiliano ya DPP ya kiendelea upendo Michael ana taarifa zaidi Hayo yameelezwa na wakili wa Eric Kabendera Jebra Kambole mbele ya kimo mkazi mwandamizi Agustino Rezile wakati kesi hiyo ilipokuja kwa ajili ya kutajwa na upelelezi wake bado haujakamilika Hakimu Rezile akairisha shauri hilo hadi Oktoba 24 ya mwaka huu Mahakama Kuu kitengo cha makosa ya rushwa na ujumuchumi imemhukumu mfanyabiashara aliyetajwa na Rais Dr. John Magufuli 
kuibia mamlaka ya mapato Tanzania TRA Mohamed Yusuf Ali maarufu shilingi milioni saba kwa dakika na wenzake kulipa faini ya shilingi milioni 4.5 au kutumikia kifungo cha mwaka mmoja jela baada ya kukiri kuisababishia serikali ya Sara. Washtakiwa wengine katika kesi hiyo ya ujumu uchumi ni Arifa Paliwala na Samir ambapo kwa pamoja watatakiwa kulipa shilingi bilioni 24.03 huku nyumba zao zikitaifishwa. Akitoa adhabu hiyo jaji Elinaza Luvanda amesema mshtakiwa Yusuf Ali atatakiwa kulipa faini ya shilingi milioni 3.5 au kifungo cha mwaka mmoja na miezi tisa na washtakiwa Paliwala na Khan watatakiwa kulipa faini ya shilingi laki tano kila mmoja au kifungo cha miezi mitatu gerezani. Mshtakiwa wa kwanza ambaye ni Yusuf Ali Atatakiwa kulipa fidia TRA ya shilingi bilioni 24.3 ambapo mpaka sasa ameshalipa bilioni moja. na kumtaka kulipa fedha zilizobaki kwa miezi 24 ambapo kila mwezi atatakiwa kulipa shilingi milioni 970 huku mali zake zikitaifishwa. Mshtakiwa watatu atatakiwa kulipa shilingi milioni kumi na ameshalipa shilingi milioni moja. na fedha zilizobaki atatakiwa kulipa ndani ya miezi 12 ambapo kila mwezi atatakiwa kulipa shilingi laki saba na nusu. Upendo Maiko, Azam News, Dar es Salaam. Tukisalia kwenye mkondo wa sheria mahakama kuu kanda ya Mbeya imetengua hukumu iliyotolewa na mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mbeya iliyomhukumu kwenda jela miezi mitano mbunge wa Jimbo la Mbeya mjini Joseph Mbilinyi na katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema kanda ya Nyasa Emmanuel Masonga kushinda kwa rufa hii ni baada ya mawakili wa upande utetezi wakiongozwa na Peter Kibatala, Abdala Safari na Faraji Mangula kutoridhika na uamuzi wa mahakama ya hakimu mkazi mkoa Mbeya Februari 26 mwaka jana uliotolewa na hakimu mfawidhi mkazi Michael Mteite. Hukumu hiyo imetolewa na jaji John Utamwa ambayo imesomwa na naibu msajili wa mahakama kuu kanda ya Mbeya George Hubbard na kusema amejiridhisha kuwa mwenendo wa hukumu hiyo ulikuwa batili kisheria. Baada ya hukumu hiyo wakili wa Faraji Mangula wa upande wa mbunge Mbilinyi ameipongeza mahakama kwa kutenda haki akisema endapo wataona inafaa wanaweza kufungua kesi ya madai. Awali mbunge Joseph Mbilinyi na mwenzake Maona Masonga walikutwa na hatia ya kutumia maneno ya fedheha zidi ya rais wa Tanzania katika mkutano wa hadhara uliofanyika kwenye uwanja wa shule ya msingi Mwenge Disemba 31 mwaka 2017. Jeshi la polisi mkoani Dodoma linamshikilia Martin Lazaro Tim alikuwa mtumishi wa benki ya Exim Tawi la Dodoma ambaye anatumiwa kuibia benki yake zaidi ya shilingi milioni mia moja na kisha kutoroka kabla kukamatwa akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma kamanda wa polisi mkoa Jules Muruto amethibitisha kukamatwa kwa mtumishi huyo akiwa mkoa ni Singida E, kufatia ufuatiliaji wa jeshi la polisi mkoa Dodoma tulipata taarifa yuko Singida tukashigana wetu na, na makamanda kamanda wangu mwenzangu wa Singida pamoja na askari wangu tumeatuka kumtia baroni mshakiwa akiwa na milioni 37 na 522 haya ni mabaki alikuwa akiendelea kupata starehe kwenye gesi inayoitwa Manonga kule kule kule, kule Singida haya Hayo ndio hayo yanaendelea huko Dodoma. Kamati ya maandalizi ya tuzo za umahiri za uandishi wa habari Tanzania AJT imefungua rasmi pazia la tuzo za umahiri wa uandishi wa habari nchini kwa mwaka 2019 ambapo imeongeza makundi matatu mapya na kuondolewa kwa makundi mengine matatu hivyo kufanya jumla ya makundi kuwa 20. Akitoa taarifa hiyo mwenyekiti wa kamati Kajubi Mukajanga amesema makundi yaliyotolewa ni kutokana na kukosekana kwa wadhamini katika makundi hayo na kuwataka wanahabari kuanzia sasa kutuma kazi zao hadi ifikapo Januari 31 mwakani. Wadau mbalimbali wamejitokeza kushirikiana na MCT kwa ajili ya tuzo hizo na kieleza nia ya kushiriki kwao. Kushajiisha waandishi wa habari kufanya kazi nzuri zenye viwango vya juu. Na hii ni kupitia ku showcase zile kazi ambazo katika mwako na ukwisha majaji wetu wamesema kwamba hizi kazi ni nzuri. So wao wakiwa wabunifu lakini pia wakiwa na jicho la kuwapa sauti wabunifu wadogo zaidi wala ambao wanatamani wasikike au wapate funds. Wengi tunajua watu wengi wana ideas nzuri sana 
lakini hawatambuliki swala la hedhi salama ni nyeti kidogo lakini ni la msingi sana ukizingatia kwamba ni jambo linalohusu utu wa mtu Mazungumzo kati ya umoja ula EU na Uingereza kuhusu swala la taifa hilo kujitoa kwenye umoja huu yanaonekana kuwa na matumaini ya maridhiano na yenye tija Stephen Buckley ambaye ni mwakilishi wa waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson amefunga safari hadi Brussels ubaligiji kutana mjumbe wa umoja ula ya Michelle Bania na wote wawili wameafikiana kwa Uingereza itajitoa umoja ula ya kwa makubaliano muda nao naendelea kusogea na siku iliyopangwa kwa Uingereza kujiondoa kwenye moja huo ni tarehe 30 na moja ya mwezi huu ambapo waziri mkuu wa nchi hiyo kila mara anasisitiza wa muziwa lazima utekelezwe hata hivyo rais wa baraza la umoja Ulaya Donald Tusk amesema kama dalili njema alizoelezwa na waziri mkuu wa Ireland kuhusu makubaliano ya Brexit Yesterday when the Irish Tisho Jana walipokutana mawaziri wakuu wa Ireland na Uingereza kwa mara ya kwanza waliona dalili njema za mpango huo. Nimepokea ahadi zenye matumaini kwa maridhiano bado yanawezekana. From the Tishok that a deal is still possible. Na moja kwa moja tujiunge naye Moses Muhammad kufahamu yaliyopo mitandaoni. Asante sana Fatma Almasi Nyangasa. Mitandaoni tunaanzia moja kwa moja mkoani Dodoma. Kusiana na yule kijana ambaye amekutwa na pesa ikiaminika kwamba ni sehemu ya pesa ambazo aliziba kutoka katika benki ya Exim. Maoni yetu katika ukurasa wa Facebook tunaanza naye Bob Shaka. Yeye anasema afadhali sasa watuhumiwa hawaonyeshwi hadharani. Hongera IGP kwa kutoa somo la kurekebisha utendaji kazi kwa maofisa wa polisi. Alex Kaluta Lambert anasema kazi imefanyika vyema sana. Catherine Robert anasema siela zetu hizo si wateja wa Exim Bank. Wetunge Eri yeye tunamaliza naye anasema milioni 37 kutoka katika milioni 120 yawezekana kama sasa ni mwekezaji. Kutoka hapo nikupeleke katika ukurasa wa Twitter wa Mohamed Deuj ama Mo Deuj. Ikumbuka kwamba hii leo Mohamed Deuj ametimiza mwaka mmoja tangu litokee tukio la kutekwa kwake. Mwezi kama huu katika mwaka uliopita lakini tarehe kama ya leo. Na kutoka hapo ni kurudisha katika taarifa ambayo tulipitia mwanzo kuhusiana na Abi Ahmed ambaye ni waziri mkuu wa nchi ya Ethiopia ambaye yeye ametunukiwa tuzo ya Nobel, tuzo ile ya amani ya Nobel. Sasa kwa ufupi tu nikwambia kwamba miongoni mwa Waafrika wengine waliowahi kupata tuzo hii ni pamoja na Profesa Wangari Mathai yeye huyu ni kutoka nchini Kenya kama unavyomuona hapo akiwa ameshikilia tuzo yake lakini pia tunaye Kofi Annan katibu mkuu wa zamani huyu wa umoja wa mataifa hayati yeye pia aliwahi kushinda tuzo hiyo na mwisho kabisa tunaye Nelson Mandela rais wa kwanza mweusi nchini Afrika Kusini naye alitunukiwa tuzo hii mwaka tisini na tatu ingawa alikataa kisha alikuja kuikubali mwaka tisini na tisa. kutoka hapo tumalizie na kitu kimoja unajua siku zote wakuu wa nchi ni kama wazazi kwa wananchi wao na mara nyingi mtoto anapokuwa mbali na mzazi wake basi wazazi huwa na tamaa ya kusema kitu chochote ni kuache na hii kauli ya rais Uhuru Kenyatta akimpigia simu mwanariadha yule kutoka nchi hiyo anaitwa Eliud Kipchoge yeye anashiriki katika mbio siku ya Jumamosi ya kesho ni kuache na video hiyo umtazame na umsikilize Uhuru Kenyatta kwa kijana wake Eliud Kipchoge But for us it's not that we just uh, are praying for you that uh, you will be successful but for us it's not the success it is the effort that you put in and the effort for humanity my brother may god bless you and continue protecting you and give you all the strength and courage you need tomorrow and remember you have 46 million of us behind you Nisikia mambo hapa. Uh, ni Rais Uhuru Kenyatta akizungumza na Eliud Kipchoge ambaye anakimbia kuweka rekodi mpya dunia kukimbia riadha marathon uh, kilomita 42 kwa saa moja na dakika hamsini na tisa. Binadamu kaida hajawahi kufanya hiyo lakini sasa kesho ndivyo anataka kufikia hiyo rekodi kwa marathon. Anataka kuifikia. Ndam. Haya na hapo Rais wake akimpa moyo. Mm. Mm, safi sana. Hujafa hujaumbika. 
Wachache waliopitia kwenye mazingira magumu na kupata ulemavu wa kudumu wanauishi msimu huu akiwa Mwasia Patrick mkazi wa Bwiru jijini Mwanza ambaye sasa anapambana na kutimiza ndoto zake za kuwa mwana mitindo baada ya kukatwa miguu na vidoli tisa vya mikono. Innocent Lois amemtembelea asia nyumbani kwao na kwenye mafunzo yake ya masuala ya urembo. Uzuri wa sura yenye macho ya upole, tabasamu na uchesha alionao umefumbata mengi moyoni mwake. Kuna watu walifika kawambia mama asia kasha kuwa hivi. Kwa ni msi mchumi sindano hafi? Anaitua asia Patrick, bintu wa miaka shirini tu, na ni mkazi wa buiru ujijini mwanza. Ndoto zake ni kuwa mmoja kati ya unamiti ndobora nchini. Ni itamani sana kuja ufungua saluni ya kwangu mwenyewe. Ili kujibatia ajila na kuwapatia watu ingine ajila. Mwaka mmoja uliopita, ndoto hizo zikatoweka ghafla. Tena akiwa na mimba ya miezi minne. Mimba ile alibikia tumboni, ile alibikia tumboni. Kwa niliponda kusafishwa, akasema kama na kizazi kimefanyaje? Kimearibika, kimeoza. Kwa hiyo akaamua akate watu na kizazi chote. Licha ya kuondolewa kizazi, akapata pigo jingine, ugonjwa wa ajabu, miguu na vidole tisa vya mikono yake vikachanishwa na mwili. Kama siku ya sita nungu wa istiyo, mikakuta vidore ya vifanyi kazi. Wala miguu na nabadirika. Madaktari mini kana sikia wala nasema gangu ni gangu sasa misi kuelewa ni nini. Miguu ikazidi kuharibika, ikaoza, ikanza kutuwa usana vidore na nyama kudondoka. Lakini nakumbuka hiyo siku kulikuwa siku lele shilini na moja mwezi wa tano wakajana. Nilikuta sina mvidore vyote. Wara miguu yote ni kwa sina. Vita, ikabadili ulekeo. Asia Patrick sasa ni mlemavu. Anaipigana kutimiza ndoto zake baada ya kupata msada wa miguu bandia. Yupo hapa chuo cha miti ndonifo. Akijifunza maswala ya urembo. Siku ya kwanza wakati na mpokea Asia, nilijiulizo hui mwanafunzu kwa liataweza hata kuchola wanja. Jia atashika jiole wanja kumchola mtu. Na nivu mwelekeza. Haka shika wanja kama vini kumwelekeza na kwe ya kweza kuchora. Sikio kwanza kunipaka, nilijonia kwanza ni ajabu kwa kweli. Mpaka lipo ni maliza sikuwa mini. Mana lintengeneza vizu ni kana mwonekano tofauti zaidi. Na nilipendeza sana, sana, sana nilibutia. Basi kutoka sikuwa ni kana ni mezoe, yani suwezi kupaka umekapu bila asia. Ndiyo mwanzo nilikuwa luna kama vye ni mgumu. Kusabu wata ni wani kishika ile pensele ya wanja. Kumshika tu mtu uzo. Una kama kazi. Kwa na isi ya tapu na isi ya nikasuma kwa bidi, ipo siku ntatoka. Ino Sintia Lois, Azam News Mwanza. Haa, huyo ndiyo mungu na kila nalo kujalia, basi wanakupa na njia kuweza kukabilia na nalo. Tumalize na hili, Rais Dr. John Magufuli ya mitimisha zira yaki ya siku tisa, karika mikuwa mitatu ya songwe rukwa na katavi, mbapo leo akiwa kwenye wilaya Tanganyika mkoa ni Katavi akaacha ujumbe mahususi kwa wakazi wa hapo na wa Tanzania wote kwa ujumla. Hebu nawe usikie ujumbe huu. Maandiko yote yanasema nendeni mkazae kama mchanga, halafu anakuja mtu anawaambia usizae. Ninajua waziri wa afya hili halifurahi lakini mimi nataka mzae. Nikimaliza kipindi changu basi mfunge kuzaa, lakini wakati wa kipindi changu zaeni kweli kweli. Kwa sababu tutawasomesha buri. Tunatoa bilio ni 23.868 za elimu buri. Kwanzia darasa na kwanza mpaka sekondari. Kwa nini usizai buri? Fatu mwamisikia. Mwamisikia ujumbo. Eh. Ujumbo wafi. Hai, kabla tujia undoka basi tuku muktasari wetu wa habari. Patuna mangatizo na wakimizi. Amoni watulivu. Wakimizu wa Burundi wanaujusisha na uhalifu mkua ni katavi watakia kujirudi maramoja. Watu wengine walizembea katika kuhamasisha watu kupiga kujiandikisha. Kathani mwishu mwanaishi ndaleta mapendekezo marumu kwako. Mwitikia wananchi kujiandikisha kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa bado wa suwa suwa. Kipia, ambacho hakijui historia ya kweli ya nchi yetu. 
kongamano la miaka 20 ya kifo cha baba wa taifa la itimisho vijana wapo wa ujumbe mahsus Waziri mkuu wa Ethiopia amemeniwa pongezi baada ya kushinda tuzo ya amani ya Nobel mwaka huu. Na mnakuwa nakutana ndo nafikia tamati ya taarifa habari kwa siku wa leo umekuwa nami Nordin Selemani. Mimi ni Fatma Almasi Nyangasa. Tukutakie usiku mwema.